welcome to this class so let's continue our problem solving so next we'll be looking at question number 60 <coughs> question number 60 particle <coughs> executes shm between x equals to minus a and plus a if t1 is the time taken by it to go from x equal to 0 to x equal to a by 2 so let's say this is path of shm let's say this is mean position x equal to 0, this is extreme x equal to plus a, this is other extreme x equals to minus a. That is the a by 2 parents. Let's say this is a midpoint, so this is a by 2, this is x equals to a by 2. This is the parents of t1. And next t2 is the time to go from x a, a by 2 to a. This is the parents of t2. Then we have to do a comparison. X equals to let's say ki SHM starts from mean position A sin omega t Mata at x equals to a by 2 <coughs> 0 person it's a time t equal to 0 as not a by 2 la gila and the kitty was an arboga time card as a plala x equals to a by 2 sati a sin of omega t a, a gets cancelled and sin 30 ची value किती असते half असते त्यामुळे omega t equals to 30 म्हणजे pi by 6 so from this आपल्याला टाइम मिळालेला आहे pi divided by 6 omega pi divided by 6 omega म्हणजे हा जो आपल्याला टाइम t1 दिलेला आहे this is pi divided by 6 omega this is from x equal to 0 to a by 2 आणि <coughs> आता नेक्स्ट जो आहे टाइम t2 this is what from time from x equals to a by 2 to a. Mata aplala ithun mean position person extreme point per in zana city lagalela time by the plala t by 4. Whatever makhazo time ahi t2. Ha t2 kutun kuta a by 2 person a per in zana city lagalela. But the zero person extreme per in zana city lagalela where t by 4 as well. This t2 would be t by 4 minus t1 as nara. And at t, t is the time period. Time period is the formula. 2 pi divided by a 4 denominator is omega minus this is what pi by 6 omega. So this is 1 by 2. 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 This is 2 omega minus pi upon 6 omega. Simplify karachai. this is 2 pi uh, divided by 6 omega. This is pi by 3 omega. This is pi by 3 omega. Which t2 is so my little apple. So pi by 3 omega my little and t1 is so my little that is pi by 6 omega. Pi by 6 omega. And if I am a little total gym, my little I just comparison. Correct. I mean, some comparison with a little t2 j he t2 is greater than t1. t2 is greater than t1. मुझे कहा है सिंपल ऐसे चम्मच डिस्प्लेसमेंट से इक्वेशन वापर ऐसे टाइम कंपैरिजन है तो हमें एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी वापर ले लाए एंड देन सॉल्व इट ये चारों सर तुम्हारे कहाँ मेल आंसर मेल नेक्स्ट सिक्सटी वन अ पार्टिकल ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ पीरियड <coughs> omega and h value apply the then the ratio of the distances traveled by it in second second and first second 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 means it's okay let's call this as distance in second second equals to x at t equals to 2 means don't second the job distance cover on right minus x at t equals to 1 <laughs> and a distance traveled in first second is equals to x at t equals to 1 minus x at t equal to 0. Pahila second maje time t equal to 0 percent 1 percent. Dusra second maje time t equal to 1 percent 2 percent. Whatever. Mata yach or apple find out karate. Ma a apple la amplitude zilla. 8 root 2. Sign of. Sign of. Omega chi value maite. 2 pi divided by t. t is 8 times t. Times t. Mahe ka anar baga hai 8 root 2 common hue apple. Sign of. Sign of. एक आया ना एंगल आ एंगल सिंपलीफाई के लिए पाई बाय फोर पाई बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय टू माइनस साइन ऑफ 
पाय बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय टी इक्वल्स टू वन पुट के सॉल्व के दिस इज एट रूट टू साइन दिस इज पाय बाय टू साइन पाय बाय टू इज वॉट वन आणि हा साइन पाय बाय फोर इज वन बाय रूट टू सो दिस इज वन मायनस वन बाय रूट टू वन मायनस वन बाय रूट टू आणि इकडे जर फाइंड आउट केला तर आता हे फाइंड आउट केलं आपण इथं हेच इथं आहे टाइम टी इक्वल्स टू वन टाइम टी इक्वल्स टू वन सो दिस इज एट रूट टू इन टू ब्रॅकेट वन अपॉन रूट टू मायनस हे झिरो आहे मायनस झिरो सिम्प्लिफाय करा सो दिस इज एट रूट टू इन टू ब्रॅकेट रूट टू मायनस वन डिवायडेड बाय रूट टू आणि इकडं एट रूट टू मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन रूट टू मग आपल्याला रेशो कोणाचा विचारलेला आहे डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय सेकंड सेकंड फर्स्ट सेकंड म्हणजे एस टू डिवायडेड बाय एस वन हा रेशो विचारलेला आहे मग एट रूट टू ए रूट टू एट रूट टू रूट टू कॅन्सल होणार राहणार काय फक्त रूट टू मायनस वन रूट टू मायनस वन म्हणजे पुन्हा काय करायचं आहे दिलेल्या टाईमनुसार आपल्याला डिस्प्लेसमेंट म्हणजे पोझिशन काढायची आहे त्याच्यावरून पहिल्या सेकंदामध्ये ट्रॅव्हल केलेले डिस्टन्स आणि दुसऱ्या सेकंदामध्ये ट्रॅव्हल केलेले डिस्टन्स आयडेंटीफाय करून आपल्याला त्यांचा रेशो घ्यायचा आहे सिम्पल आहे नेक्स्ट सिक्स्टी टू अ मास यम इज सस्पेंडेड ॲट द एंड ऑफ वेटलेस्ट वायर ऑफ लेंथ यल समजा अशी वायर आहे वेटलेस आहे वायरला वेट नाही आणि ही मास आहे याची लेंथ यल आहे बरोबर आणि यंग मॉडलेस दिलेला आहे क्रॉस सेक्शनल एरिया दिलेला आहे आणि आपल्याला काय विचारलेला आहे फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसोलेशन विचारलेला आहे आता फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसोलेशनसाठी बघा याचा फोर्स जो असणार आहे तो काय असणार आहे यम ची आणि याच्यामध्ये रिस्टोरिंग फोर्स जो असणार आहे तो काय असणार आहे के एक्स सो हियर यम जी वेट इज बॅलन्स्ड बाय रिस्टोरिंग फोर्स वेट इज बॅलन्स बाय रिस्टोरिंग फोर्स मग आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं फ्रिक्वेन्सी मग फ्रिक्वेन्सीसाठी आपल्याला अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी काढता येते अँग्युलर फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला काय के डिवायडेड बाय यम इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेअर असतं आणि या एक्सप्रेशनवरून के डिवायडेड बाय एम ची जर व्हॅल्यू फाइंड आउट केलात तर दॅट इज जी डिवायडेड बाय एक्स दॅट इज जी डिवायडेड बाय एक्स बरोबर मग आता जी डिवायडेड बाय एक्सची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करायची तर आपल्याला माहीत आहे स्ट्रेन इक्वल्स टू किंवा यंग मॉडलेस इक्वल्स टू स्ट्रेस स्ट्रेस इज फोर्स डिवायडेड बाय एरिया डिवायडेड बाय स्ट्रेन डिवायडेड बाय स्ट्रेन जर एक्सटेन्शन कारण हे एक्स जे आहे ते काय आहे मेन पोझिशन पासून एक्सटेन्शन आहे सो एक्स इज अवर एक्सटेन्शन डिवायडेड बाय ओरिजिनल लेंथ यल म्हणजे स्ट्रेस डिवायडेड बाय स्ट्रेन इक्वल्स टू दिस मग आपल्याला इथं कोणाची व्हॅल्यू पाहिजे आहे जी बाय एक्स सो जी बाय एक्सची व्हॅल्यू जर फाइंड आउट केलात तर जी अपॉन एक्स इक्वल्स टू काय म्हणणार आपल्याला ए वाय डिवायडेड बाय यम यल सो आपल्याला फायनल एक्सप्रेशन काय मिळालं ओमेगा स्क्वेअर इक्वल्स टू ए वाय अपॉन यम एल मग आपल्याला फ्रिक्वेन्सी काढायची मग फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टू वाट ओमेगा अपॉन टू पाय कारण टू पाय टू फ्रिक्वेन्सी केल्यानंतर ओमेगा मिळतात मग ओमेगा मग हे वन अपॉन टू पाय आणि ओमेगासाठी स्क्वेअर रूट येणार ए वाय अपॉन यम एल ए वाय अपॉन यम एल म्हणजे ऑप्शन कुठला करेक्ट येणार आहे ऑप्शन बी हा करेक्ट असणार आहे ए वाय अपॉन यम एल म्हणजे परत स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे वेट इज बॅलन्स्ड बाय रिस्टोरिंग फोर्स त्याच्यावरून के अपॉन यम म्हणजे ओमेगा स्क्वेअर जी अपॉन एक्स येतं जी अपॉन एक्स ची व्हॅल्यू आपल्याला यंग मॉडेल अशी डेफिनेशन वापरून आयडेंटीफाय करायचं ओके सर नेक्स्ट नेक्स्ट बघा सिक्स्टी फाय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्टी फाय सिक्स्टी फाय मध्ये काय सांगितलेलं बघा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोझिशन इज गिवन बाय वाय इक्वल्स टू वाय इक्वल्स टू काय दिलेलं आहे झिरो पॉइंट टू साईन साईन ऑफ अँगल दिलेला आहे टेन बाय टी प्लस वन पॉइंट फायू पाय मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ टेन पाय टी प्लस वन पॉइंट फायू पाय अगेन आता इथं बघा साईन आणि कॉस यांचं ऍडिशन नाही आहे यांची मल्टिप्लिकेशन दिलेलं आहे यांना तुम्हाला थोडस ट्रिग्नोमेट्री वापरून काय करावं लागेल सिम्प्लिफाय करावं लागेल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लिहितो बघा साईन आणि कॉसची जर मल्टिप्लिकेशन असेल तर हा फॉर्म्युला असतो ट्रिग्नोमेट्री मध्ये टू साईन थिटा इन टू कॉस थिटा इक्वल्स टू साईन ऑफ टू थिटा म्हणजे अँगल काय करायचं डबल करायचं मग मी हेच फक्त कशा फॉर्मॅट मध्ये लिहितो बघा हे टू फॅक्टर पाहिजे इकडे मग मी हे असं लिहितो झिरो पॉइंट वन इन टू ब्रॅकेट टू साईन ऑफ दिस अँगल मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ सेम अँगल मग हे कसं सिम्प्लिफाय करता येतंय हे झिरो पॉइंट वन आहे तसं 
टू साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्म्युलानुसार काय लिहिणार साईन टू थीटा तर दिस इज साईन आणि टू थीटा म्हणजे या अँगलला टू न मल्टीप्लाय करायचं आहे हे होणार ट्वेंटी पाय टी प्लस थ्री पाय ट्वेंटी पाय टी प्लस थ्री पाय मग याच्यामध्ये जर तुम्ही कम्पॅरिझन केलात तर कम्पॅरिझन बघा काय दिस रिप्रेझेंट पहिल्यांदा सांगा एस एच एम आहे का तर आहे दिस इज एस एच एम कारण साईन फंक्शन आहे पिरियॉडिक आहे अँप्लिट्यूड जर बघितला तर अँप्लिट्यूड आहे वन ओमेगा जर कम्पेअर केला तर टी चा कोइफिशंट हा ओमेगा असतो ओमेगा इज ट्वेंटी पाय मग आपल्याला विचारलं तिथं ऑप्शन मध्ये टाइम पिरियड दिला टाइम पिरियड इज वॉट टू पाय डिवायडेड बाय ओमेगा ट्वेंटी पाय 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 गेट्स कॅन्सल टू बाय ट्वेंटी इज झिरो पॉईंट वन म्हणजे दिस इक्वेशन रिप्रेझेंट एस एच एम विथ पिरियड ऑफ झिरो पॉईंट वन सेकंड विच इज गिवन इन ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन मध्ये दिलेलं आपल्याला लक्षात कशा पद्धतीनं म्हणजे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तुम्हाला ज्यावेळेस स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये दिलेलं नसेल इक्वेशन त्यावेळेस तुम्हाला बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉलो करायची आणि त्याला सिम्प्लीफाय करून तुम्हाला त्या फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करायचं नेक्स्ट नेक्स्ट बघा सिक्स्टी सेव्हन अ युट्यूब ऑफ युनिफॉर्म बोअर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हॅज बीन सेट अप व्हर्टिकली विथ ओपन एन स्पेसिंग अप नाव यम ग्रॅम ऑफ लिक्विड ऑफ डेन्सिटी डी इज पोर्ड इन टू इट द कॉलम ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब विल ऑसिलेट विथ टाइम पिरियड युट्यूब मधला टाइम पिरियड आपल्याला माहित आहे टी इक्वल्स टू टू पाय स्क्वेअर रूट ऑफ एच डिवायडेड बाय जी वेअर एच इज वॉट एच इज ऍक्च्युली ही ट्यूब असेल या पद्धतीनं ट्यूब असेल तर या ट्यूब मध्ये ज्या लेवल मध्ये या ज्या लेवल पर्यंत दोन्ही आर्म्स मध्ये आपण लिक्विड पोअर केलेला आहे ती हाईट आहे मग जर आता आपण जर समजा आता एच आपल्याला फॉर्म नाही आपल्याला मास दिलेला आहे डेन्सिटी दिलेला आहे वगैरे सगळं दिलेलं आहे बरोबर आपल्याला त्या फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करायचं आहे मग आता मास काढायचा आपल्याला या युट्यूब मध्ये प्रेझेंट असणारा मास काढायचा आहे मग मास इक्वल्स टू वॉट मास इक्वल्स टू डेन्सिटी फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला डेन्सिटी मल्टिप्लाइड बाय व्हॉल्युम डेन्सिटी मल्टिप्लाइड बाय व्हॉल्युम सो मास यम इक्वल्स टू डेन्सिटी दिलेली आहे डी मल्टिप्लाइड बाय व्हॉल्युम कसं काढणार आता दोन्ही आर्म मध्ये प्रेझेंट आहे लेफ्ट पण आर्म मध्ये आहे लिक्विड राईट पण आर्म मध्ये आहे मग लेफ्ट आर्म मधलं व्हॉल्युम काय येणार आहे बघा हे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इन टू हाईट किती आहे एच प्लस राईट मध्ये पण काय येणार आहे क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम आहे ए इन टू हाईट एच म्हणजे दोन्ही आर्म ची मिळून किती येणार ए एच प्लस ए एच टू ए एच सो दिस इज सॉरी हा करेक्ट आहे डी इन टू टू ए एच मास चा फॉर्म्युला काय मिळाला आपल्याला डी इन टू टू ए एच आपल्याला इथे एच फक्त रिप्लेस करायचं या फॉर्म्युलामध्ये मग एच इक्वल्स टू काय मिळालं आपल्याला यम डिवायडेड बाय टू ए डी टू ए डी मग त्याच्यावरून टाइम पिरियडचा फॉर्म्युला काय झाला टू पाय स्क्वेअर रूट ऑफ एच च्या ठिकाणी वापरा यम डिवायडेड बाय टू ए डी आणि डिनामिनेटर मध्ये जी एम म्हणजे टाइम पिरियड झाला टू पाय स्क्वेअर रूट मध्ये यम डिवायडेड बाय टू ए डी जी टू टाइम्स ए डी जी म्हणजे ऑप्शन बी इज करेक्ट लक्षात म्हणजे त्यासाठी आपण ही स्पेशल केस पण आपण सिनॉप्सिस मध्ये बघितलेली युट्यूब मध्ये हाऊ इट ऑसिलेट्स अँड वॉट इज द टाइम पिरियड ओके सो नेक्स्ट सिक्स्टी एट बघा सिक्स्टी एट मध्ये काय दिलेलं आहे नेक्स्ट क्वेश्चन टू पार्टिकल्स पी अँड क्यू स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन अँड एक्झिक्यूट सिम्पल हार्मोनिक मोशन अलॉंग एक्स विथ सेम अँप्लिट्यूड बट द पिरियड थ्री सेकंड पहिला जो पिरियड जो आहे तो थ्री आहे आणि दुसऱ्याचा पिरियड जो आहे तो किती आहे सिक्स सेकंड आहे व्हॉट इज द रेशो ऑफ व्हिलॉसिटीज ऑफ पी अँड क्यू व्हेन दे मीट आता हे ज्यावेळेस मीट करतील त्यावेळेस आता जर समजा मी पहिल्याची मोशन लिहिली एक्स वन इक्वल्स टू अँप्लिट्यूड सेम आहे ए बोथ स्टार्ट फ्रॉम मेन पोझिशन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन म्हणजे मेन पोझिशन ए साईन ऑफ ए साईन ऑफ ओमेगा वन टी आता इथं ओमेगा वन ची व्हॅल्यू असणार आहे ती टू पाय डिवायडेड बाय टाइम थ्री आणि ओमेगा टू ची व्हॅल्यू असणार आहे टू पाय डिवायडेड बाय सिक्स सो लेट्स राईट दिस इयर टू पाय बाय थ्री टाइम्स टी आणि एक्स टू जर लिहिलं मी अँप्लिट्यूड इज सेम साईन ऑफ आता हे काय होणार आहे पाय बाय थ्री टाइम्स टी पाय बाय थ्री टाइम्स टी बरोबर मग याच्यावरून आपण व्हिलॉसिटी लिहू शकतो पण पुढं कंडिशन काय विचारलं व्हॉट इज द रेशो ऑफ द व्हिलॉसिटीज ऑफ पी अँड क्यू वेन दे मीट मग मीट म्हणजेच काय एक्स वन आणि एक्स टू कारण दोघांची स्टार्टिंग पोझिशन सेम आहे ओरिजिन आणि मीट म्हणजे दोघांची डिस्प्लेसमेंट किंवा पोझिशन जी आहे ती सेम पाहिजे मग एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू जर केलात तर त्याच्यावरून तुम्हाला एक्सप्रेशन काय मिळतं बघा 
sin 2 pi by 3 times t equals to sin pi by 3 times t. Mag, yala simplify kas karaj baga. Head trigonometry equation solve kas karaj sa. Yala mi asa liu shakto. Kan ita pi by 3 times t hai, ita pan pi by 3 times t sa double hai. So this is twice of pi by 3 times kima pi t upon 3 equals to sin of pi t upon 3. Maha sin 2 theta. Double angle sa formula upala to 2 sin theta. Theta mo jata ita pi t upon 3 into cos pi t upon 3 equals to right hand side as it is sin pi t upon 3. So sin pi t upon 3 sin pi t upon 3 gets cancelled. He half on our tamara pi t upon 3 yachi value mana raplala kiti mana rabaga kima ahita sa dirty about to me. Anyway, kasai koru shakta upon to me cos pi t upon 3 chi value half. Mak cos 60 chi value half as then 60 is what 60 is pi by 3. So yacha run upla time jim mana rati kiti mana rai 1. Time mana rati 1. Mug atazon up the kaikara as a teacher, velocities find out correct. Can velocity is a ratio by j at this time now? Whatever, mapaila v1 equals to ita a sin zone or cos tita has a multiplying factor to multiply on our so this is a multiplied by 2 pi by 3 cos of 2 pi t upon 3 and v2 get lat a multiplied by theta multiplying constant as nare pi by 3 again cos pi t upon 3 pi t upon 3 mata ratio kadaycha ratio of velocities of p and q manje v1 and v2 cha ratio kadaycha so v1 upon v2 jar kela tar baka he a a cancel honar yancha ratio getla antar pi by 3 pi by 3 pi by 3 pi by 3 cancel var ranare 2 2 into cos of time kiti me alela hai when they meet time equals to 1 me alela hai ma time chi t chi value 1 put keli so this is 2 pi by 3 divided by cos of t ch value put kelat pi by 3. So pi by 3, pi by 3 is 60 degree. And obviously then 2 pi by 3 equals to 120 degree. So cos 120 degree ch value kashi kadai chi. Cos 120 kas li taita cos 180 minus 60 degree. 180 asil tar cos the cos of tarata he cos. Put sa angle 60. Second quarter madhe cos ch value minus. But we are not worried about sign. We are only worried about the magnitude. So this is again cos 60. So the numerator must be cos 60. Denominator must be cos 60. Magnitude wise gets cancelled. This is 2. So ratio of the velocity velocity is 2 is to 1. Ratio of the velocity is 2 is to 1. So what do we have to do here? x1, x2 define. t1, t2 is equal to t. Starting from mean position, we have to do the sign of the sign. V1, V2 upon legates kaadun jiu shakto. Pan aplala condition put asan which are lele when they meet. When they meet manje position same. So x1 equals to x2 put kara. Ta chavarun tumala corresponding time mail at which they are going to meet. To time, alele velocities mudhe put ke laattar tumala velocities are ratio mail. That's it. Next baga. 70. Next question baga 70. A coin is placed on horizontal platform which undergoes vertical simple harmonic motion of angular frequency omega. The amplitude of oscillation is gradually increased. The coin will lose contact with the platform for the first time when similar example when this weight of coin will become a restoring force, maximum restoring force. Kx ha restoring force as to when it will become maximum at x equals to a. Actually, weight peksha zar tumsa restoring force zar just zala, which is towards mean position. Then coin sa zuka platform barabar contact ta zuka honar hai lose honar hai. And to maximum kadhi honar ma at extreme position x equal to a karan that is the only maximum possible value of x. So, yacha varun apla la kai karta il amplitude karta il amplitude equals to mg upon k. mg upon k. Maata k upon m maithi apla la omega square. So, this is nothing but what? g upon omega square so for an amplitude so contact jo ahe to of hone chi shakyata kadi ahe when its amplitude is of the order g upon omega square so java sta shm so magnitude g upon omega square will then it will it may lose contact with the platform similar example upon already bagit lela ahe next next example baga 72 next example 72 
a particle moves along x axis according to the law x equals to x equals to a sin square dile data a sin square omega t minus pi by 4 minus pi by 4 what is the amplitude of the motion of the particle amplitude ka vicharlela hai tar amplitude kas kadai sin square cha formula sangitlela hai mi tumhala this is a the formula lito parat basic trigonometry sin square theta equals to 1 minus cos 2 theta divided by 2 so i'm going to write this sin square theta 1 minus cos yacha double angle karaycha 2 omega t minus pi by 2 divided by 2 divided by 2 aplyala vicharle amplitude so i can write this separately a by 2 minus a by 2 cos of 2 omega t minus pi by 2 ata yacha amplitude kadta na this is not going to matter ka nahi karnar matter because this is constant term this is constant term amplitude kona cha kadaycha asta amplitude kona cha kadu shakto apan which is periodic in nature which is periodic in nature periodic nature kona cha hai cosine cha fakt cos hai mai yacha amplitude ita ahe already ma he kai represent karta mean position represent karta je actually jo mean position ahe that is not about it is not going to oscillate about x equal to 0 it will be oscillating about x equals to a by 2 x equal to a by 2 cha about yacha oscillation asta rahe je samjha ithe origin asel ithe amplitude a by 2 hai ani ithe a hai so it will keep oscillating between this 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 like this lakshat tyamule amplitude depends on periodic function not a constant function so periodic function cha jo koi coefficient hai multiplying that is your amplitude a by 2 so ithe answer asnar tumcha a by 2 next the next 73 question madhe thoda sa printing mistake ahe just note this down 73 73 madhe y2 je ahe so y2 should impact b pi u times note this down tumhala solve karaycha example 3 pi u pi t plus root 3 times cos of pi t zalela hai make this angle same 3 pi t so make this correction this is the correction instead of pi t take 3 pi t that's it Apart from that, I have told you how to solve this question. So, yeah, so amplitude for the cardinal dakoto amplitude is what sine and cos a cell the square root of square root of a1 square, which is a square first amplitude is a square plus pi u root 3, yeah, a square solve kara, yeah, it's answer tomorrow 10 bed, yeah, it's answer tomorrow 10 bed. And if first amplitudes are observed, kela, the first amplitude is 10, so ratio of amplitudes is actually 1. So, it's a uh, amplitude is a ratio m equals to 1 ahe, n equals to me identify kuru shakta m ita sorry uh, time period jo ahe to to me identify kara that's why you can answer find out karta hai. so try it out just make that correction next example consider kara 77 77 a particle performs SHM with amplitude 25 centimeter and period 3 minimum time required for it to move between two points when 12.5 centimeter on either side of the mean position. Suppose these are the extreme positions. This is the mean position. X equal to 0. Extreme position ka amplitude 25. So this is X equal to 25. And the time required to for it to move between two points. Between X equals to 12.5 U on either sides so either side manje minus 12.5 barabar minimum time vicharlela hai man minimum time manje kay samjha ithun jar shuruvat keli so ikade janar pahilanda itha then extreme again itha then again center and then this extreme this is not minimum time tacha peksha apan kay karu shakto samjha asa apan consider kele ki uh, particle starts oscillating from extreme position so it will come at first this mean this so this will be the minimum so here particle is starting from x uh, extreme position so it upon shm chi motion kai ganar hai end point pasun shuruvat keli asel tar a cos of omega t a cos of omega t <coughs> time period dilela aplyala barobar 3 second vagar del te nantar vapru shakto apan itha a chi value kiwa samja tar time period kadun kiwa omega chi value kai asnar hai 2 pi divided by 3 asnar hai 
बरोबर मग हे इक्वेशन काय येणार आहे ए अम्प्लिट्यूड माहिती आहे आपल्याला ट्वेंटी फाय कॉस ऑफ टू पाय बाय थ्री टाइम्स टी मग आता एकदा काय करायचं इथं समजा टी वन टी वन टाइमला एक्स पोझिशन किती आहे ट्वेल्व्ह पॉईंट फाय आणि टी टूला मायनस ट्वेल्व्ह पॉईंट फाय सो फ्रॉम फर्स्ट पॉईंट फर्स्ट कंडिशन एक्स ट्वेल्व्ह पॉईंट फायू इक्वल्स टू ट्वेंटी फायू कॉस ऑफ टू पाय बाय थ्री टाइम्स टी टू पाय बाय थ्री टाइम्स टी सो फ्रॉम दिस आय गेट कॉस ऑफ टू पाय बाय थ्री टाइम्स टी इक्वल्स टू हाफ आणि आपल्याला माहीत आहे की कॉस सिक्स्टी डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ म्हणजे याच्यावरून आपल्याला हा जो अँगल आहे टू पाय बाय थ्री टाइम्स टी इक्वल्स टू सिक्स्टी म्हणजेच पाय बाय थ्री सिक्स्टी म्हणजेच किती पाय बाय थ्री पाय बाय थ्री पाय बाय थ्री पाय बाय थ्री कॅन्सल सो आय गेट टी इक्वल्स टू हाफ टी इक्वल्स टू हाफ सो दिस टी इक्वल्स टू वॉट फर्स्ट पोझिशन इज इक्वल करस्पॉन्डिंग टू टी इक्वल्स टू हाफ सेकंड कंडिशन कन्सिडर करा सेकंड कंडिशन मध्ये काय आता एक्स पोझिशन आहे ते मायनस ट्वेल्व्ह पॉईंट फाय ऑन आयदर साईड ऑफ म्हटलं मायनस ट्वेल्व्ह पॉईंट फाय ट्वेंटी फायू कॉस ऑफ टू पाय बाय थ्री टाइम्स टी नाव फ्रॉम दिस आय गेट कॉस ऑफ टू पाय बाय थ्री टाइम्स टी इक्वल्स टू मायनस हाफ आणि आता आपल्याला याच्यावरून आपल्याला रिलेशन माहीत आहे आता कॉस सिक्स्टी हाफ होत तसं सेकंड क्वार्टरमध्ये कॉसच्या व्हॅल्यूज निगेटिव्ह असतात आणि कॉस वन ट्वेंटीची व्हॅल्यू जी आहे ती मायनस हाफ असते so i get from this expression 2 pi by 3 times t equals to 120 la radian madhe express kela that is 2 pi by 3 so from this i get t equals to 1 so this position belongs to or corresponds to time t equals to 1 mag ithun te itha paryant janasathi lagalela time count kara kiti time lagalela hai so this is equal to time required equals to 1 minus half mujhe 0.5 so it will be 0.5 So minimum time required to go from this position to this position is 0.5 seconds. 0.5 seconds. The option B is correct. I will note down the correct option. This is important. Okay. Next. Moving on. Next book is 80. Let's have a look at 80. If x, v, and a denote the displacement, velocity, and acceleration of particle executing simple harmonic motion of time period t, then which of the following does not change with time? A might be applied. A equals to what? Minus omega square x. T equals to what? T equals to 2 pi divided by omega. And uh, x. And v applied. Might be. V equals to omega square root of a square minus x square and so on. But the pile options are considered kela. A t divided by x. Ata he t j a he te ka t constant time. This is not going to change with time. Pan a is changing with time. Pan itta baga. A t upon x ya formula bade. A ch value omega square x. T is anyway constant. Divided by x. X, x gets cancelled. This is omega square t. Omega square t apla omega pan change hoot ne SHM madhe and obviously then t pan change hoot ne. Jai haa ka as na rai, constant as na rai. So this is not going to change with time. So first option is correct. Ta hi pan second option dar bagit la. Ta second option madhe baga a t di lila hai plus 2 times p b. p is linear momentum. So a, a is what? Minus omega square x times t. Minus omega square x times t. Plus. 2 times, 2 times, mass into v square, 2 times mass into v square. Simplify kara, yala simplify karta na minus omega square x into 2 pi upon omega plus 2 ya. v square is what? v square is omega square into bracket a square minus x square, a square minus x square. Mata apla al fakta kaya baga chete yam omega a constant at x square chitam fakta apla al study kara chete. A omega omega cancel. He can have a minus 2 pi omega x and equal to minus 2 m omega square x square. X and x square cha terms are the cancel kadi soon on it. So x jarthi time will depend on. So this depends on time. This depends on time. So to me right little don't options to me check kuru shakta. Whether they depend on time or not. Okay. So we already have got the answer. But still you can check. 
नेक्स्ट नेक्स्ट एटी टू का पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग अ लिनियर एस एच एम वी वन एंड वी टू आर इट्स वेलॉसिटीज एट डिस्टन्सेस एक्स वन एंड तथा एक्स थ्री है इट शूड बी एक्स टू एनिवे वेलॉसिटी एंड एक्स मधल रिनेशन दिल अपने फॉर्म्यूला महत है वी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेर रूट ऑफ ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर सो फ्रॉम दिस आई कैन डायरेक्टली राइट वी वन स्क्वेर इक्वल्स टू स्क्वेर कर ओमेगा स्क्वेर हे ओमेगा ए चेंज होना नहीं माइनस एक्स वन स्क्वेर है सीमिलरली वी टू स्क्वेर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेर इन टू ब्रैकेट ए स्क्वेर माइनस एक्स टू स्क्वेर मत का अपने टाइम पीरियड पाजे अपने ओमेगा पाजे बरबर मैं ओमेगा रेशो घर ओमेगा कैंसल होता अपने ओमेगा पाजे रेशो नहीं घर सब ट्रैक्ट करा वी वन स्क्वेर माइनस वी टू स्क्वेर इक्वल्स टू वी वन स्क्वेर इज वॉट ए स्क्वेर ओमेगा स्क्वेर माइनस ओमेगा स्क्वेर एक्स वन स्क्वेर माइनस इकड़ सेकेंड एक्सप्रेसन एक्सपांड करा ए स्क्वेर ओमेगा स्क्वेर माइनस ओमेगा स्क्वेर एक्स टू स्क्वेर सीम्प्लिफाई करा ही टर्म कैंसल हो रहा है क्या हो रहा है ओमेगा स्क्वेर इन टू ब्रैकेट एक्स टू स्क्वेर माइनस एक्स वन स्क्वेर मैं ओमेगा स्क्वेर की वैल्यू तुम्हारा लिखता है ओमेगा स्क्वेर का लिखता है तुम्हारा वी वन स्क्वेर माइनस वी टू स्क्वेर डिवाइडेड बाय एक्स टू स्क्वेर माइनस एक्स वन स्क्वेर टाइम पीरियड डिफाइन करता है टू पाय डिवाइडेड बाय ओमेगा ओमेगा है तो क्या होना था स्क्वेर रूट मे रहा है कारण ओमेगा स्क्वेर है रेसी प्रोकोल होना रेसी प्रोकोल एक्स टू स्क्वेर माइनस एक्स वन स्क्वेर डिवाइडेड बाय वी वन स्क्वेर माइनस वी टू स्क्वेर ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट टू पाय एक्स टू स्क्वेर माइनस एक्स वन स्क्वेर डिवाइडेड बाय वी वन स्क्वेर माइनस वी टू स्क्वेर जो कानुसार ऑपरेशन सिमिलरली बीस एटी थ्री मे बेक्स्ट एक्जाम्पल मे बेस्ड ऑन दिस एक्जाम्पल सिमिलर एक्जाम्पल है सो एटी थ्री मे अपने विचार लेम्प्लिट्यूड सो अपने ओमेगा नको है ओमेगा नको है मेरे शोक वी वन स्क्वेर अपॉन वी टू स्क्वेर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेर ओमेगा स्क्वेर कैंसल होना है ए स्क्वेर माइनस एक्स वन स्क्वेर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेर माइनस एक्स टू स्क्वेर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी वन स्क्वेर ए स्क्वेर माइनस वी वन स्क्वेर एक्स टू स्क्वेर इक्वल्स टू ए स्क्वेर वी टू स्क्वेर माइनस वी टू स्क्वेर एक्स वन स्क्वेर मग ए स्क्वेर इकड़ा सा टर्म तक न्या टर्म तक न्या मैं का ए स्क्वेर इक्वल्स टू हे टर्म इकड़े का होना वी वन स्क्वेर एक्स टू स्क्वेर माइनस वी टू स्क्वेर एक्स वन स्क्वेर डिवाइडेड बाय वी वन स्क्वेर माइनस वी टू स्क्वेर डिवाइडेड बाय वी वन स्क्वेर माइनस वी टू स्क्वेर ए स्क्वेर है तो मैं ए ची वैल्यू क्या है स्क्वेर रूट मे मैं कॉम ऑप्शन कुछ वी वन एक्स टू है पहला ऑप्शन फिर करेक्ट है सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑप्शन ए दोन सिमिलर एक्जाम्पल होते नेक्स्ट नेक्स्ट बेटी फाइव बेक्स्ट एटी फाइव एटी फाइव मध्य अपने द वेलॉसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट हम रिनेशन दिल वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू मैनस ओमेगा स्क्वेर एक्स अपने वी चे एक्सप्रेसन फाइंड आउट कराए बिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा सॉल्व करता है पाजे आता डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कस कर वेरिएबल कुछ लाइ वी सो वी डी वी वी सगे वेरिएबल एक साइड का दुसरा वेरिएबल एक्स है एक्स सगे दुसर बाजू का ओमेगा स्क्वेर एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करा इंटीग्रेट इंटीग्रेट प्लस कॉन्स्टंट एना तो वी च इंटीग्रेशन वी स्क्वेर अपॉन टू इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वेर कॉन्स्टंट एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेर अपॉन टू प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटीग्रेशन सी कॉन्स्टंट घया विसरा नहीं मत हा कॉन्स्टंट का कस कंडीशन दिल है इनिशियल कंडीशन एट एक्स इक्वल्स टू जीरो वी इक्वल्स टू वी नॉट दिल है पुट करा वी ची वैल्यू वी नॉट सो इट विल बिकम वी नॉट स्क्वेर अपॉन टू इक्वल्स टू एक्स ची वैल्यू जीरो जीरो स्क्वेर इज जीरो प्लस सी सो फ्रॉम दिस सी ची वैल्यू अपने क्या मिली वी नॉट स्क्वेर अपॉन टू ही वैल्यू परत या इक्वेशन मे पुट करा तुम्हारा का मिले बी स्क्वेर अपॉन टू इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वेर एक्स स्क्वेर अपॉन टू प्लस सी ची वैल्यू मिला अपने बी नॉट स्क्वेर अपॉन टू टू सभी कंडस का टाका 
अपना का वी इक्वल्स टू पाइजे स्क्वेर रूट गया स्क्वे रूट मध्य टू गए वी नॉट स्क्वेर मैनस ओमेगा स्क्वेर एक्स स्क्वेर मैनस ओमेगा स्क्वेर एक्स स्क्वेर ऑप्शन करेक्ट ना ऑप्शन बी इज करेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कराए फॉपर इनिशियल कंडीशन अपने यूज कराए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करता है जो डेरेवेटिव दिल है तो जे दोन वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल सेपरेट कराए सेपरेट कर इंटीग्रेट कर इंटीग्रेशन के कॉन्स्टंट ऑफ इंटीग्रेशन घया विसरा नहीं तो कॉन्स्टंट तुम्हारा दिल्ली इनिशियल कंडीशन वो तुम्हारा डिटर्माइन कराए ओके नेक्स्ट मुविंग ऑन एटी सेवन एटी सेवन एटी सेवन मध्य इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग लिनियर एस एच एम इज गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू का बोर कॉस ओमेगा टी प्लस थ्री साइन ओमेगा टी द टेंजेंट ऑफ इट्स इनिशियल फेज एंगल इज गिवन बाय समझा मैं ये लिखता एक कारण एक्चुअली प्लस है सुपर पोजिशन है सो लेट्स राइट एज अ सींगल एस एच एम ए साइन ऑफ आता इतना ओमेगा ओमेगा मैं ओमेगा ओमेगा टी प्लस लेट्स से दिस अल्फा अल्फा इज इनिशियल फेज एंगल ओके मत अपने का कंपेर कराए बस कंपेर करते बी ये एक्सपांड करता है अपने कस एक्सपांड कराए ये साइन ए प्लस बी ऐसी फॉर्म्यूला वैसे मैं ए है तस लिखो ब्रैकेट मध्य साइन ए प्लस बी साइन ए फर्स्ट एंगल कॉस बी सेकेंड एंगल प्लस कॉस ए फर्स्ट एंगल साइन बी सेकेंड एंगल इक्वल्स टू फोर कॉस ओमेगा टी प्लस थ्री साइन ओमेगा टी कंपेर करा साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी तेन कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कंपेरिजन करा कोईफिशंट्स इकड़े का साइन ओमेगा टी चोईफिशंट का ए कॉस अल्फा इक्वल्स टू इकड़े का कोईफिशंट है साइन ओमेगा टी चा थ्री दुसर कॉस ओमेगा टी चाय ए साइन अल्फा ए साइन अल्फा इक्वल्स टू इकड़े का इकड़े का मत अपने टैन अल्फा ची वैल्यू पाजे जर समा रेशो घर का होना ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए कॉस अल्फा इक्वल्स टू फोर डिवाइडेड बाय थ्री ए ए कैंसल होना है टेंजेंट ऑफ इनिशियल एंगल फेज एंगल वुड बी इक्वल्स टू फोर बाय थ्री वुड बी इक्वल्स टू फोर बाय थ्री टैन अल्फा ची वैल्यू मिलना है अपने फोर बाय थ्री जर समा तुम्हारा एम्प्लिट्यूड का डायरेक्ट एम्प्लिट्यूड का संगित है मैं एक साइन एक कॉस अल तो स्क्वेर रूट मे ए वन स्क्वे प्लस ए टू स्क्वेर इतन बोगान स्क्वेर के ऐड के ए स्क्वेर कॉस स्क्वे अल्फा प्लस साइन स्क्वेर अल्फा वन वुड बी थ्री स्क्वेर प्लस फोर स्क्वे 25, so a would be 5, so resultant amplitude would be 5 and tangent of initial phase angle would be 4 upon 3. ये आप लोग ला find out करते हैं तो again मुझे इतना कहे तो माला trigonometry मुझे rather than knowing SHM you should know trigonometry very well. Next बगाम next का कुतला question है 92 बगाम 92 92 अपन ओरली सॉल्व करू नाइंटी टू द फेज ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन इज पाय बाय टू वेन इट हैज नाइंटी टू का द फेज ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन स्टार्टिंग फ्रॉम इक्विलिब्रियम मेन पोजिशन मटल कि ए साइन ओमेगा टी घाय मटले इज आता फेज इज फेज इक्वल्स टू फेज मे एंगल ओमेगा टी इक्वल्स टू तुम्हारा दिल्ली है पाई बाय टू ओमेगा टी ची जर वैल्यू पाई बाय टू आल तो एक्स वैल्यू का आई कारण साइन ऑफ पाय बाय टू साइन नाइनटी वैल्यू वन आते सो एक्स इक्वल्स टू ए मे एक्सट्रीम पोजिशन है कसली पोजिशन है एक्सट्रीम आता एक्सट्रीम पोजिशन लाइच है एक्सिलेशन बक्सिलेशन एक्स ओमेगा स्क्वेर एक्स एक्स एक्सट्रीम तो एक्सिलेशन पीम सो फर्स्ट ऑप्शन इज डायरेक्टली करेक्ट एनर्जी मैक्सिम नहीं एनर्जी सभी सेम 
थर्ड ऑप्शन मिनिमम डिस्प्लेसमेंट नाही मिनिमम नाही ती मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आहे ए ला आणि मॅक्सिमम व्हिलॉसिटी नाही एंड पॉइंट ला गेल्यानंतर व्हिलॉसिटी ही मिनिमम असते सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट सो ओके सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट एक्झाम्पल आपल्याला बघायचंय नेक्स्ट नाईन्टी थ्री कन्सिडर करा नाईन्टी थ्री टू पार्टिकल्स ए अँड बी एक्झिक्यूट एस एच एम्स ऑफ पिरियड्स टी अँड फायू टी अपॉन फोर टी अँड फायू टी अपॉन फोर इफ दे स्टार्ट फ्रॉम मेन पोझिशन देन फेज डिफरन्स बिटवीन दे वेन पार्ट वेन द पार्टिकल ए कम्प्लीट्स वन ऑसिलेशन विल बी काय म्हटलं बघा टू पार्टिकल्स ए अँड बी एक्झिक्यूट एस एच एम ऑफ पिरियड्स टी आणि जो पहिल्याचा पिरियड जो आहे तो टी आहे आणि दुसऱ्याचा पिरियड जो आहे तो फायू टी अपॉन फोर आहे इफ दे स्टार्ट फ्रॉम द मेन पोझिशन इफ दे स्टार्ट फ्रॉम द मेन पोझिशन म्हणजेच काय येणार आहे तर एक्स वन इक्वल्स टू ए जाऊ दे आपण हे लिहायला नको कारण आपल्याला पुढं काय लागणार आहे का बघूया देन फेज डिफरन्स बिटवीन देम वेन अ पार्टिकल ए कम्प्लीट्स वन ऑसिलेशन म्हणजे पार्टिकल ए हा वन ऑसिलेशन कम्प्लीट केलेला आहे वन ऑसिलेशन कम्प्लीट झालेलं आहे त्याचं मग वन ऑसिलेशन जर कम्प्लीट झालं असेल तर टाइम जो आहे तो टाइम किती झालेला असणार आहे ए चा टाइम पिरियड झालेला असणार आहे आणि ए चा टाइम पिरियड किती आहे टी ए चा टाइम पिरियड किती आहे टी त्यावेळेस त्यावेळेस दुसऱ्याचा आता याचं इक्वेशन मी मग असं लिहित होतं एक्स टू इक्वल्स टू हे समजा अँप्लिट्यूड गोईंग डज नॉट गोईंग टू मॅटर ए वन बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम याचा टाइम पिरियड वेगळा आहे त्यामुळे फ्रिक्वेन्सी वेगळी असणार आहे अँप्लिट्यूड समजा वेगळा आहे स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिनल किंवा मेन पोझिशन त्यामुळे याचा याचं फंक्शनल फॉर्म साईनच असणार आहे याचा पण साईनच असणार आहे मग आपल्याला एक्झॅक्टली विचारलेलं काय आहे द डिफरन्स बिटवीन फेज विचारलेला आहे मग फेज मधला डिफरन्स फेज मधला डिफरन्स हा कसा काढायचा फेज मधला डिफरन्स म्हणजे पहिल्याची फेज ओमेगा टी दुसऱ्याची फेज ओमेगा टू टी ओमेगा टी सो दिस वुड बी ओमेगा वन मायनस ओमेगा टू टाइम्स टी मग पहिल्याचा ओमेगा वन माहिती आहे आपल्याला काय आहे तो टू पाय डिवायडेड बाय टी आहे कारण टाइम पिरियड टी दिलेला आहे आणि दुसऱ्याचा ओमेगा टू टू पाय डिवायडेड बाय टाइम पिरियड किती आहे फायू टी डिवायडेड बाय फोर म्हणजे असं आहे म्हणजे एट पाय डिवायडेड बाय फायू टी आहे बरोबर म्हणजे इथं काय येणार आहे दिस इज इक्वल टू टू पाय डिवायडेड बाय टी मायनस एट पाय डिवायडेड बाय फायू टी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टाइम किती आहे बघा पार्टिकल ए न एक ऑसिलेशन कम्प्लीट केल्यानंतर मग पार्टिकल ए एक ऑसिलेशन कर कम्प्लीट करते म्हणजे एक ऑसिलेशन कम्प्लीट करण्यासाठी पार्टिकलला लागलेला टाइम ए ला किती असणार त्याचा टाइम पिरियड तो टी दिलेला आहे तर दिस इज टी दिस इज टी सो जर आता मी बघा टू पाय अपॉन टी जर कॉमन काढलं तर दिस इज वन मायनस दिस इज फोर अपॉन पाय मल्टीप्लाइड बाय टी 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 गेट्स कॅन्सल टी टी गेट्स कॅन्सल काय येणार आहे टू पाय आणि हेच आन्सर किती येतं वन अपॉन फाय दिस वुड बी टू पाय बाय फाय दिस वुड बी टू पाय डिवायडेड बाय फाय ओके सो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्झाम्पल आहे जस्ट बी केअरफुल फेज डिफरन्स फेज म्हणजे हा टोटल अँगल इनिशियल फेज म्हटलं तर फक्त फाय किंवा ज्याला आपण अल्फा घेतो फेज फक्त म्हटलं तर अँगल साईनचा जो काय अँगल असेल किंवा कॉस्टचा जो काय अँगल असेल तर दॅट एंटायर अँगल इज नोन ॲज फेज तर फेज मधला डिफरन्स इज ओमेगा टी मायनस ओमेगा टी आणि इथं ऑब्विसली डिफरंट टाइम पिरियड्स आहेत त्यामुळे ओमेगा वन मायनस ओमेगा टू टाइम्स टी होणार आहे ओके सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बघूया आजच्या लेक्चरचं आपण अँड देन विल स्टॉप फर्दर क्वेश्चन जे आहेत सो नाईन्टी सिक्स ऑनवर्ड्स विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमॉरोज लेक्चर ओके सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे लेट्स ए नाईन्टी फाय नाईन्टी फाय किंवा नाईन्टी फोर नाईन्टी फाय लेट्स डिस्कस बोथ नाईन्टी फोर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड ए साईन ओमेगा टी बी कॉस ओमेगा टी साईन कॉस असेल तर डेफिनेटली सुपर इम्पोज केले असतील तर विल गेट एस एच एम आणि त्यांचा अँप्लिट्यूड असणार ते स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आणि नाईन्टी फाय द पार्टिकल इज एक्झिक्युटिंग अ लिनियर एस एच एम व्हॉट इज द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन द विलॉसिटी अँड डिस्प्लेसमेंट सो विलॉसिटी अँड डिस्प्लेसमेंटचं ग्राफचं नेचर बघितलेलं आहे आपण एक्सप्रेशन हे असतं विलॉसिटी इक्वल्स टू ओमेगा इन टू सॉरी स्क्वेअर रूटमध्ये ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर आणि याच नेचर मी तुम्हाला काढून दाखवलेलं आहे कसं असतं हे बी स्क्वेअर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेअर इन टू ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर सो इफ यू राईट दिस बी स्क्वेअर इक्वल्स टू 
ए स्क्वेर ओमेगा स्क्वेर मैनस ओमेगा स्क्वेर एक्स स्क्वेर इकड़ा ना वी स्क्वेर प्लस ओमेगा स्क्वेर एक्स स्क्वेर इक्वल्स टू ए स्क्वेर ओमेगा स्क्वेर डिवाइड करा वी स्क्वेर अपॉन ए ओमेगा ब्रैकेट स्क्वेर प्लस ओमेगा स्क्वेर ओमेगा स्क्वेर कैंसल एक्स स्क्वेर अपॉन ए स्क्वेर इक्वल्स टू वन एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ फिलिप्स इक्वेशन इक्वेशन टुडेज क्लास विल कंटिन्यू नेक्स्ट एक्साम्पल्स फ्रॉम टुमोरोक्चर्स